Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoCamp. Heute geht es um drei Dinge. Wir schauen sich ganz kurz nochmal den Bitcoin-Chart an. Ich habe heute Morgen schon nochmal ein Video rausgehauen. Ich habe mir das jetzt nochmal genauer im Laufe des Tages analysiert. Heute Morgen war es ja nur ein sehr kurzes Video. Ähm, sieht sehr gut aus, sieht sehr bullish momentan auch, auch was den Wochenschluss oder den Wochenstart jetzt angeht. Ja, ähm, Zeige ich euch gleich etwas, was sehr gutes Zeichen eigentlich ist für einen Pump. Jedoch gibt es auch zwei Themen, wo man jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Das muss ich auch sagen. Ähm, es kommen nämlich morgen einmal die Vorhersage der Inflationszahlen ähm, von der FED, also für nächste Woche, ich glaube 21 und 22 ist die neue, nächste FED-Sitzung. Ähm, jetzt werden aber schon Inflationszahlen rausgehauen, die, glaube ich, morgen Dienstag ja veröffentlicht werden. Da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, was passieren kann. Nicht nur das, wir haben mit, ab diese Woche Freitag, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht, der Fall MT-Gox, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder gekannt habt, es werden 137.000 Bitcoins an ihre Leute, die damals diese verloren haben, zurückgegeben, aufgeteilt. Diese sind aber seit 2014 dort, wo der Bitcoin, ich muss noch mal ganz kurz schauen, 570 Dollar oder so gekostet hat, 570 Euro, irgendwie so, 540 Dollar, so ist das, werden die Leute zurückgegeben. Ich erkläre euch den Fall dann gleich, sehr, sehr interessantes Thema und die hat es einen Hackerangriff gegeben und, 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 da kommen wir aber gleich dazu. Aber die haben natürlich jetzt enorme Gewinnsteigerung, was die Bitcoins angeht. Und in der aktuellen Weltsituation kann ich mir schon vorstellen, dass ein großer Teil wahrscheinlich diese Bitcoins eventuell abverkaufen wird. Wollen möchte, wie auch immer, kommen wir aber dann alles im Detail. Schauen wir jetzt ganz kurz zum Bitcoin-Chart nochmal ein kleines Update, weil wir pumpen ja extrem geil, ja. Schauen wir uns jetzt ganz kurz den Bitcoin-Chart an. Ein kleines Update zu heute Morgen. Sehr, sehr interessant, was eigentlich geschieht. Nicht nur, dass wir diesen ewig langen Widerstand mittlerweile jetzt am Tageschart. Möchte ich schon fast sagen, also der Tageskerze ist noch nicht abgeschlossen, aber es sieht jetzt schon sehr, sehr, sehr gut aus, dass wir hier in die Höhe pumpen. Wir sind mehr oder weniger auch in diese, diese Flag pumpen wir gerade zurück. Aber viel wichtiger ist, dass wir diesen ewig langen Widerstand jetzt einmal komplett durchbrechen. Es das heißt noch nicht, dass es garantiert ist, aber... Wir werden es sehen. Im Tageschart, muss ich auch sagen, haben wir beim RSI auch noch echt Luft nach oben, wenn wir uns das anschauen zur Vergangenheit, dass wir hier wirklich über unsere Mittellinie in einem positiven Trend sind. Ich meine, sehr, sehr hardcore, wie der ja natürlich in die Höhe gegangen ist. Aber wir haben hier wirklich noch Luft nach oben, was natürlich sehr positive Stimmung sein kann. Wenn wir uns das aber am 4-Stunden-Chart ganz kurz anschauen und den einmal dann vergleichen. Der Stunden-Chart sieht auch sehr, sehr gut aus, vielleicht noch, by the way. Wo könnten wir jetzt noch hinpumpen? Vier Stunden Chart, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, zumindest. Ja, meine Erwartung, wo wir jetzt noch hingehen, weil es gibt jetzt sonst nicht wirklich was Bearishes. Das erste wären die 22.600, wo ich vermute, dass wir hingehen, bis zu den 22.8 bis 23 herum. Ja, in diesem Bereich, warum, weshalb, scrollen wir ein bisschen zurück. Man sieht das natürlich auch, dass hier die großen Widerstände hier beginnen, wo sehr, sehr viel Trading Volumen war, weshalb wir auch diese Volumenbalken hier hineingekommen sind. Was das angeht, dieser ewig lange Widerstand, 5, 6 Monate, glaube ich, waren das jetzt, haben wir jetzt schon im 4 Stunden 1, 2, 3 Mal supportet. Wir haben zusätzlich, haben wir hier ja diesen Bereich hier sehr schön über, also überschritten, mehr oder weniger, ähm, und hier diese letzten Widerstände mit dieser Pump Candle einfach mal so hinter uns gelassen. Was mir aber auch noch recht positiv stimmt, und da gehen wir kurz am Wochenchart, und das sieht sehr, sehr gut aus, sorry, das wollte ich jetzt noch nicht, um, der Wochenchart, was hier eben genial ist, gerade stattfindet. Um, sorry, 4-Stunden-Chart, habe ich was vergessen. 4-Stunden-Chart, muss ich sagen, da haben wir ein RSI, leider um, sind wir da schon auf sehr, sehr hohen Level. Wenn wir uns das hier anschauen, RSI, unser aktuelles Level, wo wir auch gerade nicht darüber kommen. Aus der Vergangenheit sind wir nur selten wirklich darüber gepumpt, wenn ihr das seht. Ja? Um, und wir sind ein sehr, sehr hohen Level, weshalb wir zwar darüber kommen können und dann wäre ich aber sehr, sehr stark auf eine eine Beruhigung beim RSI zumindest einmal äh, vorbereitet, äh, was auch natürlich auch eine Preisberuhigung vorhersagen würde, weil wir können natürlich nicht unendlich in die Höhe pumpen. Das war es jetzt noch. Aber Wochenchart, da gibt es ein sehr, sehr geniales Ding, was ich euch zeigen möchte. Da machen wir kurz den Multi-Exponential Moving Average auf und wir machen den MA. Geben wir auf die 300. Dann wird der 300er Weekly ähm, MA. Wenn wir uns das anschauen, dann werdet ihr das gleich sehen, was sich da umstellt. Diese grüne Linie, die jetzt sehr, sehr lange Zeit Widerstand war, hier in dieser Woche, in der nächsten, noch eine Woche, noch eine Woche, dann wurde kurz zu Support, dann sind wir wieder darunter gewickt und wir haben es jetzt endlich geschafft, einen schönen Support darin zu finden. Ich zoome da nochmal an, für alle, die am Smartphone das vielleicht gerade schauen, 
Ähm, sorry. Dann sieht man das auch nochmal besser. Und da sieht man, dass wir da gerade schönen Support haben. Das heißt, da bin ich mal gespannt, wie wir den halten werden oder auch nicht. Ähm, genau, ansonsten, wenn wir uns jetzt noch den EMA Ribbon anschauen, da müssen wir jetzt, Mann, wäre ich wieder bullish. Ich meine, was wir hier jetzt gerade formen, könnte ein Reversal Pattern sein, wenn das ein schönes W Pattern wäre, ähm, was wir hier ähm, ähm, erzeugen. Dann hätten wir endlich ein Reversal Pattern, damit wir vielleicht auch wieder den Flip des, des ähm, EMA Ribbon schaffen. Denn, und da beginnt es gerade, wir versuchen gerade wieder ein bisschen zusammen zu squeezen, das heißt der Chart, und das ist schon einmal sehr, sehr gut, wenn ihr das vielleicht genauer seht, beginnt gerade über den ähm, EMA Ribbon zu, zu, zu klettern und wird dann hoffentlich hier auch Support finden, dass wir einen Flip erlebt. Wir haben es am 4-Stunden-Chart, ist es schon erlebt, also das heißt, wir haben hier den kleinen Flip gehabt, das heißt hier aber leider noch nicht sehr viel, weil da haben wir mehr Ausschlag, äh, Aussagekraft dann am Tageschart beziehungsweise alles spätestens am Wochenchart, wenn der endlich mal bullish flippt und das auch bestätigt wird, da wäre ich extrem glücklich, weil dann kann man sich auf einen Run-Up ähm, vorbereiten. Davor gilt es aber noch den 11 jahres widerstand hier zu durchbrechen, ähm, was diese blaue Linie ist. Schauen wir dann aber mal weiter. Äh, ich habe ja das gesagt, Mr. Äh, Gox, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was da, da damals das Problem war. Mr. Gox, ja, man sieht hier Bedrohung für den Bitcoin, der lange Schatten von MT Gox, ähm, das war damals, das steht hier irgendwo, ich glaube 2018, wenn ich mich nicht täusche, 2018, war das eine der größten, nein, Entschuldigung, 2014 war das die größte Bitcoin-Börse, was das angeht. Die haben, glaube ich, zu ihren Höchstzeiten, ich habe mir das vorher angeschaut, um die 70 Prozent des kompletten Bitcoin-Bestandes gehabt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass diese Kryptobörse, also sie wurde dann zu einer Kryptobörse umgewandelt, gehackt wurde. Und nicht irgendwie gehackt, sondern es wurden 850.000 Bitcoins im Jahr 2014, ja, ein lang geplanter Hackerangriff, 850.000 Bitcoins wurden darauf äh, von der Börse weggehackt worden. Also da müsst ihr euch vorstellen, Hack 850.000 Bitcoins, damit ihr wisst, wie viel das ist, sind aktuell ca. 16 Milliarden, 16,7 Milliarden. Ähm, es war aber so, dass dann danach 137.000 Bitcoins wieder ausfindig gemacht wurden. Ja. Und diese 137.000 Bitcoins wären jetzt ab Freitag, also bis Donnerstag hat noch jeder die Zeit, das habe ich hier auf den anderen Artikeln irgendwo rausgefunden, ich muss das nochmal schauen, bis Donnerstag haben die Leute noch Zeit, dass sie sich anmelden, damit sie ihre Auszahlung bekommen, das was halt dann vorhanden ist, wird dann alle aufgeteilt und dann haben die Leute die Möglichkeit, sich das auszuzahlen. Und man darf nicht vergessen, wie das damals war, 2014, hat der Bitcoin 540 Dollar an Wert gehabt. Das heißt, wir sind heute jetzt aktuell bei 22.000 ja, und ich kann mir vorstellen natürlich, dass gerade bei so einem, so einem Markt wie jetzt, wo sehr, sehr viele Leute um ihr Geld kämpfen, wo auch der Kryptomarkt hinuntergegangen ist und, 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 sehr viele damals auch verloren haben, dass man vielleicht sagt, okay, ich bekomme das jetzt zurück und ich brauche gerade auch Geld, weil diesen Gewinn mache ich vielleicht nie wieder in meinem Leben, ja, egal wie viel sie jetzt da wieder zurückbekommen ähm, und diese vielleicht gleich am Markt haben. Das könnte uns ein bisschen ähm, entgegenspielen, was den aktuellen Pump bei Bitcoin gerade angeht. Nicht nur das, wir haben morgen ja die Zahl der, oder die, die Zahl wird ja vorher veröffentlicht, was die Fettsitzung angeht. Also wir haben hier die Preisvorhersage, also die Vorhersage für äh, 13. September ähm, wird der Preisindex eben rausgehauen. Was wird die Inflation sein, was eben dann zum Meeting am 20. und 21. September hinauskommt. Und was heißt das? Wir wissen, diese Zahlen haben den Markt immer beeinflusst. Immer sehr, sehr, sehr zum Schwanken gebracht. Deswegen bin ich auch hier sehr, sehr vorsichtig. Was das aktuell angeht, diesen Mega Pump, ähm, ich würde mich freuen, wenn es in die Höhe geht, wirklich, also total. Aber ähm, wir haben auch sehr, sehr viel bullisches Zeichen auch gerade. Bullische Diversions haben wir in einigen Timeframes und und und. Jedoch, ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Den kleinen Pump glaube ich schon, dass wir jetzt noch haben, wie ich es vorhin gezeigt habe, bis zu den ähm, 23.000 oder so irgendwo waren wir da jetzt. Ich müsste dann noch mal schauen. Ähm, beziehungsweise eventuell, wenn wir das überschreiten, dann auch bis zu 28, aber das werden wir sehen, da kommen nachher noch eigene Videos. Ja. Ähm, genau, das war es jetzt im Prinzip im Großen und Ganzen. Seid ein bisschen vorsichtig, wir haben hier ein wirklich sehr bullisches Szenario, kommt aber auch ein bearisches, eventuell bearisches Szenario durch den Verkauf. Nicht vergessen, ich glaube, diese Woche ist ja auch der Ethereum Merge. Ähm, was heißt das wieder für den Markt? Der Ethereum Merge, <lacht> habe ich ja komplett vergessen. Ähm, kann uns natürlich extrem pumpen, aber vielleicht auch dumpen, wir wissen es nicht. Ja wie das enden wird. Ich hoffe, dass es in einem Pump, Pump alles endet, damit wir endlich mit dem Bitcoin wieder einmal ein richtiges, richtiges Momentum erleben, wo wir in die Höhe gehen. Ja, wir werden es sehen. 
Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen, liken, teilen und nicht vergessen. Ciao, ciao.